Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. Namaskar Sabitana Lai. Aja Ami Diploma in Civil Engineering Co. Third Sim Co. Engineering Mathematics Third Bata. Aja Ami Continue Amro Unit 2 Differential Equation Co. Third Exercise. Exact differential equation को हमी question number seven हमी आज डिस्कस करने को रहेगा तो हमले question number one देखिए question number six है ना हम लोग YouTube चैनल में question नाले का सुखे का तो यो question था हम इस चंगा किताब उस चंगा यो किताब साब बने यो किताब को हमले page number forty three को exercise solve बनोगे हमले one देखिए two three four हमले यो one two three four देखिए सबे सकेरा यो यो पाँच ना को सबे सकेरा अब हमले आज आते हैं यो seven रा eight topic हमी डिस्कस करने वीडियो शुरू करने बंदा कर लेती हमने चैनल प्रशांत वाईटी में कोई नया उन्नत चपने कृपया प्रशांत वाईटी चैनल ने सब्सक्राइब करी नज़र के कोई भी राय करने बनो ना बिरसनू वाला साथ ही हमें संगत सोशल मीडिया में जुड़ना चाहें उन्नत चपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक रखिए कुछ और फेसबुक इंस्टाग्राम तो हमें क्वेश्चन सार्थक रूप में y one plus x y dx minus x dy is equal to zero हमें क्वेश्चन सार्थक रूप में तो इसमें क्या करते हैं बंदा ऐसा ऐड दाहिने ये रहेला है मल्टीप्लाई करते हैं मतलब क्या होना चाहिए पहले y plus x y स्क्वायर होना चाहिए ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए फिर dx minus x dy is equal to zero हो फिर ये dx लेने मल्टीप्लाई करनी है बने ये ब्रैकेट खोलनी है माइनस यॉक्स डीवाई इज़ इक्वल टू जीरो हमें इसमें वाला यहाँ समझ बायो वो ये चीज़ में बेशक भी जो आप हमें क्या करते हैं मतलब हमें इसमें को फॉर्मूला सो क्या फॉर्मूला सो मतलब अगले वाला कोई याद होगा कि नॉर्मल हमें इसमें वाला फॉर्मूला सो क्या सा मंदारी वाई डीयॉक्स माइनस यॉक्स डीवाई एक यो कर दाहिने हम लिखिए उन जन दाहिने dividing both sides by y square y square ले both side में divide करनी होने हम लोग की cost उन जन दाहिने y dx minus x dy by y square is equal to minus x y square divided by y square हो और भाई उड़ा कुरा अब जो लोग मैंने उड़ा सामान उड़ा formula दिया हूँ ना चाहन जो जो exact differential equation को जो formula हम लोग और जो लोग यो पहुँची लेने काम लाओ नहीं formula और इस समय हम लोग करो कुछ नंबर वन देखिए हमें कुछ नंबर सिक्स समय हमें गरीब से कहता हूँ तो बेलास में आजुला हमारे फॉर्मूला दिया गया था ना तो आज आपको लेक्चर में हमारे आजुला वाला फॉर्मूला दिया हूँ जो दून फॉर्मूला वाला आजुला टाइम दून मतलब ऑयल समय गौर का जो सेंजर नो टॉम्स होता है मतलब जो नंबर ड y dx plus x dy is equal to d x y formula पर हमने पढ़ी गरीब पढ़ी गरीब शक्के कहते हैं हो तो इसके लिए हमले x dy minus y dx by x square बोलो किसमें हमले d y by x यो फॉर्मूला पर हमले पढ़ी गरीब शक्के कहते हैं y dx minus नहीं यो y dx अगाड़ी तो minus ये बाय बने तो तो आते हैं y square बाय बने ठेका ओबजी ढूंढ रहे हैं यो यहाँ d y by x थी बने यहाँ d x by y ढूंढ रहे हमने अल समा यो यो एक्जेक्ट में हमने अल समा पढ़े कर के फॉर्मूला एक बड़ा यो फॉर्मूला एक बड़ा यो फॉर्मूला यो यो बड़ा यो फॉर्मूला और अब हमने यो यो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने पढ़े कर नहीं फॉर्मूला कौन है लाफ अजूले सो ये रहा गेस कर रहा हूँ ना तो कौन फॉर्मूला ह इलाय मैंने लिखना पाया d x by y is equal to यो y स्क्वायर यो कार्ड दाहिने है माइनस y स्क्वो ओके बेना ये याद तो बोले अजय जी ये तो इन्दर y स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ d x ले मल्टीप्लाई करने बिस्तर चुनिए तो बने को यो d x सुन्चा मुझे यहाँ बने d x सुन्चा ये बोले यो d x ओ यहाँ से मैं ठीक सब अब यहाँ से मैं ठीक सब बने अब इंटीग्रेटिंग 
डिफ्रेन्सिएट डेरिभेटिभ ले हामीले इन्टिग्रेटर गर्ने भने यो डिफ्रेन्सिएट र इन्टिग्रेट कटेर हाम्रो बाकी रहेको टर्महरु आउँछ भनेपछि x y आउनु भयो मेरो यहाँ हो इक्वल टु यहाँ भनेको अब इन्टिग्रेसन x dx भनेको हजुरलाई थाहा नै होला भनेको x2 2 अगाडि माइनस साइन भएको कारणले गर्दा मैले माइनस थप्दिन्छु यहाँ भनेपछि यहाँ इक्वल टु माइनस x2 2 हुन्छ भनेपछि हाम्रो फाइनल आन्सर हाम्रो जुन हाम्रो एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्सिएट इक्वेसनको यो क्वेशन नम्बर क्वेशन नम्बर 7 को हाम्रो फाइनल आन्सर हुन्छ x y प्लस x स्क्वायर बाइ 2 इज इक्वल टु अब यो कन्स्टन्ट टर्म c पनि हुन्छ इज इक्वल टु कन्स्टन्ट टर्म c यो भन्नु हाम्रो फाइनल आन्सर हो है त क्वेशन नम्बर 7 हामीले सरी क्वेशन नम्बर 7 पनि सक्यो अब हामी जान्छौ किताबकै क्वेशन नम्बर 8 जुन क्वेशन चाहिँ हाम्रो सीटीबीटी को 2073 मा सोधेको प्रश्न हो हजुरले किताबमा हेर्न यहाँ अहिले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो क्वेशन अहिले हामी अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेको क्वेशन यो क्वेशन नम्बर 8 हो जुन क्वेशन चाहिँ हाम्रो 2073 सीटीबीटी मा सोधेको प्रश्न पनि हो है त अब एला हामी कसरी टर्म गर्छौ यो जुन हामीसँग अहिले छ क्वेशन नम्बर 8 एला हामीले अहिले सम्म क्वेशन नम्बर 1 देखि 7 सम्म गरेको आइडियाले एलाई हुँदैन यसको लागि हाम्रो छुट्टै आइडिया हुन्छ त्यो आइडिया के हो हजुरले म सिकाउँछु सुरुमा हाम्रो सोलुसन हियर हो सोलुसन हियर भइसकेपछि अब हामीले एउटा यो एक्ज्याक्टको यस्तो वाला टर्म आयो हामीले अरु तरिकाबाट एलाई हामीले गर्न सकिएन भने हाम्रो यसको लागि हाम्रो छुट्टै फर्मुला छ अथवा छुट्टै आइडिया छ त्यो आइडिया के हो भन्दा खेरि सुरुमा के गर्ने यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्दिने कुन इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्ने भन्दा खेरि कम्पेयरिंग एबोव इक्वेसन comparing above equation कुन इक्वेसन हो भन्दा खेरि with m dx plus m dy 0 हो यहाँ सम्म ठीक छ भनेपछि हेर्नु त dx छ dx को अगाडीको टर्मले हामीले m मानौ भनेपछि dx को अगाडीको टर्म हो यो सबैलाई मैले के मान्न पर्यो m मान्न पर्यो अहिलेलाई हो भनेपछि मेरो m को भ्यालु कति आयो m भनेको 5x को पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस क्वेशन सार्दा है जो हल्का जो किसी को क्यों क्वेशन सार्दे हैं ना ठीक है सर क्वेशन ठीक है चला करो जी टू यॉक्स वाई क्यू यहाँ से मैं ठीक है यहाँ से मैं ठीक है वन अब आमले फिरी यॉन यॉन निकाल लिया वने उनको डी वाई को पंद्रह आगे को टॉम आमले क्यों यॉन उन्हें जी ये ती टॉम आमले के बार � टर्म हरु आयो यहाँ सम्म ठीक छ अब यहाँ सम्म भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट स्टेप हामी के गर्छौ भन्दाखेरि सजिलो स्टेप छ यसपछि यम को भ्यालु र य य यन को भ्यालु आयो भने अब हामीले के गर्नु डेरिभेटिभ भने के हाम्रो अर्को डेल यम बाइ डेल के गर्न पर्यो यम लाई चाहिँ वाई को रेस्पेक्टमा गर्न पर्यो डिफरेंशिएट र डेल यन लाई यक्स को रेस्पेक्टमा डिफरेंशिएट गर्न पर्यो हुन्छ यस्तो आउने बित्तिकै हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म के हुन्छ जीरो हुन्छ हो कि नै यस्तोमा आउँदा अब हाम्रो जुन हाम्रो एलाई डेरी हजुरले म भन्छु ले यस्तो टर्म यस्तो टर्म आउने बित्तिकै हाम्रो के हो भनेको वाई को टर्मलाई मात्रै हामीले के गर्न मिल्यो डिफरेन्सिएट गर्न पर्यो यक्स को टर्म हाम्रो 0 हुने भयो भन्छि यो यक्स को टर्म हाम्रो के हुने भयो यक्स को टर्म हाम्रो 0 हुने भयो भन्छि कि यो यक्स को टर्म हाम्रो 0 हुने भयो हामीले डिफरेन्सिएट केलाई गर्न पायो वाई को टर्मलाई मात्रै हामीले डिफरेन्सिएट गर्न पायो भन्छि वाई को टर्मलाई डिफरेन्सिएट गर्दा हामीले के हुन्छ भन्दा हेर्नु अब एलाई यहाँ हेर्नु हो भने 3 x स्क्वायर हो यो 3 x स्क्वायर भन्नु हाम्रो के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो र यो y स्क्वायर लाई डिफरेन्सिएट गर्ने भने हाम्रो के भयो 2y यहाँ सम्म ठीक छ यहाँ सम्म ठीक छ नि हैन हुन्छ 3 x स्क्वायर यो अब हामीले चाहिँ y स्क्वायर लाई मात्रै हामीले डिफरेन्सिएट गर्न पायो अरु हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो हो हुन्छ यति हाम्रो यहाँ y को y को समथिंग आगो भाइ एला हामीले 0 लेख्न पाइन्थेन भन्नु है अहिले त हाम्रो अगाडि 0 भयो यनि कि यो हाम्रो x को टर्म कन्स्ट्यान्ट भएर एलाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्न पाइएन त्यही भएर 0 भयो तर हामी यसरी जोडेर आयो भने x र y जोडेर आयो भने यदि तपाईलाई कन्स्ट्यान्ट मानेर अगाडि लेख्ने डट अनि y स्क्वायर लाई डिफरेन्सिएट गर्दा है 2y माइनस अब ए मा हेर्नु हो भने हामीले y को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएट गर्दै छौ भने हामी भन्दा खेरि 2x हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो y क्यूब लाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्ने भने 3y स्क्वायर भनेपछि हाम्रो आन्सर के आयो भनेपछि 3x स्क्वायर ए सरी 3 2 6 हो नि त 3 2 6 सरी 6x स्क्वायर y माइनस 6 y स्क्वायर x यो आयो र अर्को हेरौ ल फेरि एलाई यन लाई पनि डिफरेन्सिएट गर्ने भने x को रेस्पेक्टमा यन लाई y x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएट गर्ने भने 2y हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो 2y हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो डट x क्यूब लाई डिफरेन्सिएट गर्ने भने 3x स्क्वायर ठीक छ यहाँसम्म माइनस अब यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो के भयो x लाई हाम्रो डिफरेन्सिएट गर्न पर्यो बाकी 3y स्क्वायर हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो भन्छि 3y स्क्वायर हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो x स्क्वायर लाई डिफरेन्सिएट गर्ने भने 2x माइनस अब यो y को टर्मलाई चाहिँ हाम्रो 0 कन्स्ट्यान्ट 0 0 भइहाल्यो यो यो पनि हेर्ने भने 3 2 6 
यक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर यक्स इस हेने माथि को यू भैल्यू रो भू हम सेम आयो ओके यहाँ पर सिक्स सिक्स यक्स स्क्वायर वाई सिक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस सिक्स वाई स्क्वायर एक्स सिक्स वाई स्क्वायर एक्स योग डेल यन बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेन यन बाई डे डेन डेल यन बाई डेल यक्स हो यो ये के भादा थर्स इसलिए लेने पाई भाई थर्स द गिवन इक्वेसन इज एक्जैक्ट गिवन इक्वेसन इज एक्जैक्ट उनको माथि को हम जो गिवन इक्वेसन जो हम एक्जैक्ट गए एंड एंड इट्स सोलूसन इज ए सोलूसन करने होने इस कसरी करते भाई इट्स सोलूसन इज अब इसको सोल सोलूसन है अब बुझ् पे इसको फर्मुला हमें बुझ् पड़ने फर्मुला इंटिग्रेसन यम डीएक्स प्लस इंटिग्रेसन टर्म्स अफ यम यन को टर्म्स लिना पो तर कस्ट टर्म लिना पो ना नट कंटेनिंग नट कंटेनिंग सीयन टी ए यन आई यन जी नट कंटेनिंग यक्स 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 कंटेन टर्म लिना पाइन कि यन को यक्स कंटेन टर्म लिना पाइन वाई कंटेन टर्म लिना पाइयो डीवाई इज इक्वल टू सी ये हम फर्मुला हो यो फर्मुला हजूले बुझ् पे तो मेन फर्मुला एक्जैक्ट को फर्मुला हजूले बुझने पर्ने हो अब यह बुझ्भ अब इंटिग्रेसन यम को हम हेद यम को हम फाइव एक्स को पावर फोर यहाँ लेख फाइव एक्स को पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स वाई क्यूब टू एक्स वाई क्यूब ब्राकेट क्लोज करूँ इस लिख डीएक्स प्लस इंटिग्रेसन अब टर्म्स अफ यन नट कंटेनिंग यक्स को यन को टर्म यो टर्म लिना पो कि यन में भग यो टर्म लिना पो कि जो टर्म में हम यक्स को भैल्यू छेन एमआई यक्स हो यन को भैल्यू यक्स ये लिना पाइन एमआई यक्स एम लिना पाइन ये लिना पाइ अब क्योंकि एमआई यक्स छेन माइनस फाइव वाई को पावर फोर भाई माइनस फाइव वाई को पावर फोर इज इक्वल टू सी हो अब अब हेनी है हजूला यहाँ में इंटिग्रेसन कर आँच क्या होते हैं इसलिए हल्का अज हल्का खुलाई हो इस खुलने हो कस हो डीएक्स इस मल्टिप्लाई कर इंटिग्रेसन फाइव एक्स को पावर फोर डीएक्स प्लस इंटिग्रेसन फिर इस मल्टिप्लाई कर थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डीएक्स माइनस फिर हेनी है टू एक्स वाई क्यू डीएक्स फिर यह माइनस अगड़ी आँच माइनस इंटिग्रेसन फाइव वाई को पावर फोर ए यहाँ तो डीवाई ये डीवाई छोड़ डीवाई छोड़ डीवाई डीवाई इज इक्वल टू सी हो यहांसम ठीक है यहांसम ठीक है अब हेरू इंटिग्रेसन इंटिग्रेसन यक्स स्क्वायर को एवं टू छे होक्स क्यूब बाई थ्री होदि यक्स क्यूब छक्स को पावर फोर बाई फोर होक्स यक्स स्क्वायर बाई टू एवं स्टेप बढ़ कि यक्स को पावर फोर छक्स को पावर फाइव बाई फाइव होती हो अब यहाँ फाइव को फाइव भो यक्स को पावर फोर भर के यक्स को पावर फाइव बाई फाइव इसको इंटिग्रेसन ये प्लस थ्री अभी के भाई भादा अब हर थ्री भैस के हम अब यक्स को यक्स को रेसपेट में हम डेरिवेटिव कर पड़ने हो कि होना अब यक्स को टर्म में मैं इस हमें डिफ्रेन्सिएट कर थ्री वाई स्क्वायर हम कंस्टैंड भो डट यक्स को यक्स स्क्वायर को डेरिवे फिर इंटिग्रेसन को यक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फिर यहाँ हेने वाले यक्स को रेसपेट में डे इंटिग्रेसन कर टू वाई क्यूब हम भो कंस्टैंड भो यक्स को इंटिग्रेसन यक्स यक्स स्क्वायर बाई टू फिर यहाँ माइनस अब वाई को रेसपेट में करने फाइव हम कंस्टैंड भो वाई को पावर फोर लाइम इंटिग्रेसन करने हो हम के होता भादा वाई को पावर फाइव बाई फाइव हो यो फाइव ले फाइव लाटो यो टू ले टू लाटो यो थ्री ले थ्री लाटो यो फाइव ले फाइव लाटो हो यक्स को पावर फाइव प्लस हे ओआर यक्स को पावर फाइव प्लस यहाँ हेन भक्स क्यूब वाई स्क्वायर यक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस हो माइनस के होता वाई क्यूब एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो यहाँ वाई क्यूब एक्स स्क्वायर भाई माइनस माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर फिर हे माइनस वाई को पावर फाइव माइनस वाई को पावर फाइव इज इक्वल टू कंस्टेंट सी ये हम फाइनल एंसर हो यहाँ पर यहाँ मैं इज इक्वल टू सी लेखने बिर्स यहाँ योजना हम क्वेश्चन नंबर एट को सल्व कर हम इस करेशन नंबर एट को सल्व चाहे अब हर बाकी क्वेश्चन अब हम कर योगन जो क्वेश्चन से हम यो यह किताब में छेन योग क्वेसन चाहिए जो हम एक्सर्साइज में छेन तर चाहे इसको इक्जापल में जो क्वेश्चन से हम सीटीपीटी को टू थाउज सेवेन्टी वन रू थाउज सेवेन्टी थ्री में सोचे प्रश्न हो दुचोटि रिपिटेड क्वेश्चन हो भाई इस पाली न नसोला भन्न सकते हैं ओके भाला दुचोटी रिपिटेड क्वेश्चन हो कम से कम ये सोन सकने चांस भगवान क्वेश्चन हो इस हम आज कर सुरू में के सोलूसन 
जसरी अगिल्लो भिडियो क्वेशन नम्बर 8 हामीले गरेका थियौ कम्पेयरिङ गरेर एलाई पनि हामीले त्यही गर्ने हो कम्पेयरिङ एबोब इक्वेसन कम्पेयरिङ एबोब इक्वेसन विथ इक्वेसन कुन इक्वेसन सँग हामीले कम्पेयर गर्न पर्यो भन्दा खेरि यम डीएक्स प्लस यम डीवाई इज इक्वल टु 0 यही इक्वेसन हो हामीले कर कम्पेयर गर्नु पनि मुन्छि कम्पेयरिङ गर्ने हो भने यम को भ्यालु हामीले कति आउँछ x प्लस y माइनस 1 हो यन को भ्यालु हामीसँग कति आउँछ मुन्छि x माइनस y माइनस 2 यही हो हाम्रो यम र यन को भ्यालु यम र यन को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौ डेल यम बाइ डेल वाई निकाल्दा हामीले के हुन्छ मुन्छि यम को टर्म एला लिन पाइएन y भनेको dy बाइ dy भनेको 1 हो त्यसैगरी डेल यम बाइ के सरी डेल यन बाइ डेल एक्स हुन्छ हो कि नै डेल वाइ डेल वाइ बाइ डेल एन बाइ डेल एक्स हुन्छ भने एक्स को टर्म लाई मात्र लिन पाइयो भनेको एक्स को टर्म लाई लिन पाइयो है अरु टर्म हाम्रो यो टर्म 0 भयो यो टर्म 0 भयो यहाँ 0 0 लेख्न परेन यो एक्स को टर्म लाई भनेको हाम्रो 1 हुने भयो बाकी ल टर्म 0 0 भयो एलाई लेख्न परेन हो भन्छि हाम्रो सिन्स अब के भयो भन्दा सिन्स डेल एम बाइ डेल वाइ इज इक्वल टु डेल एन बाइ डेल एक्स इज इक्वल टु 1 आयो भनेपछि हाम्रो यो इक्वेसन त हाम्रो एक्ज्याक्ट हो भन्न सकिन्छ सो द सो दैट द गिवन सो दैट द गिवन सो दैट द गिवन इक्वेसन इज एक्ज्याक्ट भनेको माथिको गिवन इक्वेसन लाई हामी चाहिँ एक्ज्याक्ट छ भन्न पाइन्छ अब माथिको इक्वेसन हाम्रो यदि एक्ज्याक्ट भएन भनेको यदि एम को भ्यालु -1 र यो माथिको यो भ्यालु चाहिँ 1 आको भए एलाई हामीले अर्कै तरिकाबाट गर्न पर्थ्यो यो तरिकाबाट हामीले एलाई गर्न मिल्दैन बुझ्नु भयो भाइ भन्न त्यस्तो एक्ज्याक्ट नहुने खाले क्वेशन त हजुरको सिलेबसमा चाहिँ छैन बुकमा चाहिँ हैन तर त्यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ अब अहिलेसम्म आको छैन नआउला पनि हैन तर एक्ज्याक्ट भएको चाहिँ क्वेशन चाहिँ आको छ अहिलेसम्म एक्ज्याक्टमा पनि र हजुरको यो किताबमा हेर्ने हो भने पनि एक्ज्याक्ट खाले मात्रै क्वेशन छ हजुरको एक्ज्याक्ट नभएको क्वेशनहरु छैदैन अब हामी अब यसपछि हामीले एउटा फर्मुला थाहा छ अगेन के फर्मुला थाहा छ भन्दाखेरि हजुरले मैले अघि क्वेशन नम्बर 8 मा गर्दाखेरि मैले हजुरलाई भनिसकेको छु इन्टिग्रेसन यम dx हो प्लस इन्टिग्रेसन यन हैन इन्टिग्रेसन के लिने पर्यो भन्दाखेरि अब यसको फर्मुला हजुरलाई मैले लेखाको थियो एउटा फर्मुला ओके न भनेको टर्म्स अफ यन नट कन्टेनिंग x भनेपछि यहाँ लेखौ टर्म्स अफ यन टर्म्स अफ यन नट कन्टेनिंग नट कन्टेनिंग x dy इज इक्वल टु c हो अब यो हेर्ने हो भने हामी सँग यम को भ्यालु कति छ इन्टिग्रेसन यम dx भनेको यम को भ्यालु x 1 छ एलाई dx ले डेरिवेटिभ गरौ dx छ इन्टिग्रेसन फेरि टर्म्स अफ यन नट कन्टेनिंग x भनेको यन को टर्म लिन पर्यो कि x नभएको टर्म भनेको यन मा x नभएको टर्म भनेको हेरौ यहाँ यन मा चाहिँ x नभएको टर्म भनेको एउटा -y एउटा -2 भनेपछि यहाँ हामीले के लिन पर्यो भन्दा खेरि यहाँ यसरी लिएर -y -2 dy is equal to c लेखना पर हो यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौ भन्दा खेरि अब एला हेर्नु एला x को रिस्पेक्ट मा डेरिवेटिभ हो कि नै सरी अब एला हेर्नु इन्टिग्रेसन x dx प्लस इन्टिग्रेसन y dx माइनस इन्टिग्रेसन 1 dx फेरि माइनस इन्टिग्रेसन y dy फेरि माइनस इन्टिग्रेसन 2 dy is equal to c मैले ब्रैकेट खोलेको मात्रै हो भन्छि x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ x2 प्लस y हाम्रो कन्स्टन्ट डट अब इन्टिग्रेसन dx भनेको के हुन्छ x हुन्छ हो भन्छि y हाम्रो कन्स्टन्ट आयो भन्छि इन्टिग्रेसन dx भनेको के रह्यो x रह्यो माइनस 1 dx भनेको के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ 1 dx भनेको के हुन्छ थाहा छ हजुरलाई इन्टिग्रेसन 1 dx भनेको 1 हाम्रो कन्स्टन्ट भयो इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको x नै हो हो कि होइन यसपछि हामी के गर्छौ भन्दाखेरि यो हेरौ भनेको माइनस को माइनस भयो y इन्टिग्रेसन y dy भनेको y2 हो त्यसैगरी माइनस हेरौ 2 हाम्रो कन्स्टन्ट भयो इन्टिग्रेसन dy भनेको के हो y नै हो भन्छ 2y c हो अब एलाई अरेन्ज गरेर लेख्नी हो भने अरेन्ज गरे पनि हुन्छ नभए यतिकै एलाई फाइनल एन्सर मान्दै एलाई यतिकै गर्दै पनि हुन्छ अरेन्ज गर्नु पर्न अरेन्ज गर्ने हो भने x2 2 y2 2 त्यसैगरी xy x 2y c पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अरेन्ज गर्दा पनि हुन्छ अरेन्ज नगर्दा पनि हुन्छ हाम्रो फाइनल एन्सर यही हो सिटी डान्स सुधीको प्रश्न यति क्वेशन हजुरले जान्नु भयो भने जुन हजुरलाई मैले 1 देखि 9 वटा भनेको एक्ज्याक्ट बाट हजुरलाई मैले 1 देखि 9 वटा क्वेशन गराएको छु एक्सरसाइज बाट यति क्वेशन हजुरले जान्नु भयो भने एक्ज्याक्ट बाट सोधिने जस्तो प्रश्न पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ हस् त आजले यति नै नेक्स्ट एक्सरसाइज को भिडियो लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुने छौ त्यति दिन जल्दी मलाई गुड बाइ टेक केयर सब्स्क्राइब प्रशान्त वाई टी